大家新年好！抱歉，刚才我没有按那个 Go Live， 让大家等了好久。那个，我我我也是好久没有那个过年的那个什么了，没有过年的那个感觉了。但是今年今天呢是那个龙年，祝大家龙年新春快乐。呃，我呢就是在自己的这个。电子邮箱中啊，经常能收到一些这个电子邮件，然后呢，那个不少邮邮件呢是很有很有深度，而且也非常感人。我今天呢就想跟大家分享一下呢，我收到的这些邮件。呃，今天呢就是我的那个这个麦克风专门设置了一下这个噪音的那个过滤的那个门槛呃，我的声音怎么样？有重音是吗？我的我的我的声音怎么样？现在声音，大家先看一下我声音如何。大家给我发一下信息，告诉我声音如何，可以吗？有有重音还是有重音呢？噪音多吗？噪音？那个贼鱼，那个那个说说声音怎么样？有重音是怎么回事啊？很好，那我就开始说了。我在谈的过程中，可能就不会看那个这个字幕，因为我要看别的。OK， 大家稍微等一下哈。那个，我收到这么一封信，超哥，好久未联系，您的节目我一集没落下。那天在户外的河边，听到鲁智深可以饿多久这期节目，冬日的阳光照进河边树林里，地上还有一片绿油油的草地。读者语言的力量，阳光带来的力量，那莫名的感觉让我感动。听您节目这么久，受恩惠于您的思想。在我心中，您一直是那个能引导我的人。我决定也加入晚餐进食，为期四十天。今天是第五天的晚上，我认真审视饥饿给我带来的感觉，因为之前也减脂过，这对我来说并不陌生。真羡慕基督教的朋友，有耶稣基督的带领。我没有任何信仰的教，但我觉得圣经许多话都十分打动我。我甚至在和朋友的交谈中也用上了“向内找”这样的词汇。虽然我坚信今日的宇宙主佛就是个正在衰老腐败的普通老年人，他的修炼不会好不会好过一个早晨起床喝粥、喂鸡、养鸭的农夫。但从您的话语中，能深刻感受到他曾经给您带来的力量。虽然那些都过去，现在现实此刻也很糟糕。但是您认真面对真实的态度，让我肃然起敬。我们不会更讨厌宇宙主佛多一点，但是我们会因为真实更爱您多一点。我会坚持四十天进食晚餐。如果我的签证顺利，我会去离您最近的地方送上我的祝福。您真实实践自己的人生路，这部分的力量也注入了他人的信仰。我刚刚说我不信教，但是我有信仰，我信仰力量。我的每一次深蹲、硬拉、卧推，你都给我力量。我的最大重量一举，也为你而举。我常常开玩笑，我们是鸡毒教。鸡呢是肌肉的鸡，毒是毒血的毒。这位是一个专业运动员，因为除了训练肌肉，我也会在组间休息读一首黄灿然的诗。未来如果您要入狱，出狱以后，我申请作为您的线上力量教练。一方面，我可以做的不错。另外一方面，也可以省去一部分支出。我想为您恢复训练贡献一份力量。您的观众里有清华校友这样的精英，也有我这样的莽夫。我从未未曾想过鲁智深这样的糙汉子能得到如此高的评价，这让我欣慰。您常说在找同行的人，我想说您从不孤独。鲁智深可以，我也可以。呃，这封信。把我都感动哭了，其实是，其实我觉得从他的文笔上来看，我觉得并不能像他说的那样是一个莽夫
，我觉得就是在那个人生的这个路上能遇上这样的同行者，我我我还是很安慰，也很知足。那么有另外一个朋友给我来信哈，再稍等一下，我看一下大家说我的声音怎么样。哦，声音没有问题，好的。那么另外一个朋友给我来信呢？这位、个、朋友是一位心理医生，他是这么写的：于于超你好，我是一位临床心理学家，我做过多年的创伤治疗，见证了诸多苦难、沉沦、疗愈和成长。我现在转到健康心理学，主要服务的对象是心血管病人。我最近从王志安的频道里发现了你的油管自媒体，看了你的一些自述的视频，非常有共情和触动。有些追忆听得落泪，本来想多追看一些你的视频，多理解你的体验感悟再联系，但是最近有注意到你的一些迫切的情况，所以想现在给你发个邮件问候，感谢你的真善和任性，把苦难转化成美好和智慧，赠予这个世界，阻断代际的伤害。代际啊 ，between generation， between generations 就是。一代一代之间的阻阻断代际的伤害是很大的觉醒和勇气。让我第一次闪现要和你联系的念头的是，我听到你梳理自己的灵性和修行的历程，尤其是最近遵从心底的声音为为弱势发声而遭到一个和自己息息相关的体系的切割、边缘化和报复，又是如此的透彻和清醒。我心疼你的遭遇，同时恭喜。你的坚韧、善良和睿智，你在这新一轮的苦难里又修行成长了。关于你的问题，法轮功是好术还是坏术？如果我来回应的话，我的解读是一个体系是复杂的，它的好坏也是相对于情境的。我觉得更重要的问题是，你在接受功法以及和相关系统交流的过程里，什么时候是处于生存状态，什么时候是处于成长状态？我在某些方面感同身受。我曾经多年的工作环境很毒性，毒性啊 ，toxic 就是有毒。呃，但是我一直对我的行业和我所做的工作本身充满信仰。在两千，而在两千二零年的夏天，读了一本书之后，对心理治疗行业的绝对信仰开始解体，对我们行业深层的问题及其表现认识的更深刻，并有更多的反思。我的职业身份危机一直到现在还在持续着。我反思的一部分体会是，一个体系如果它的本质是等级分明、权威的权力非常大，那么它即使所表达的内容，无论是多么大、多么伟大和美好，在实际系统运作中，因为这样等级体系的本质，是很难避免出现滥权和言行不一的虚伪现象的。我所在的行业是这样一种系统。诸多宗教、军事体系是这样一个系统，一种系统；法轮功的体系也是这样的一种系统吧。比如我所在的体系，一个深层问题是，心理医生啊，在现有的政治文化、法律情境下，带着两种本质上相矛盾的身份，一个是疗愈者的身份，一个是胁迫者的身份。比如我早年时候，曾经因为一位服务的来访。因为有自杀的念头而被我和我单位同事强制送到医院做强制观察。他说：“服务的来访，我觉得可能是病人的来访吧，我不知道他为什么要用‘服务的来访’这个词儿。”那么这一事件的本质是胁迫性质，不再是疗愈性质，给来访者和我自己都带来创伤。我在自己所处的主流体系里，对这一经历一直没有找到合理的释疑，直到我后来开启非主流的自我学习历程，我才恍然大悟。自从对我的行业的内在问题有了深刻了解、深刻理解，我意识到我的道路越走越偏，越走越毒。和同行交流话题的时候，不再像以前那样拿自己当受到过先进专业培训的专家，而是时常看到自己专业身份矛盾的具体体现和行业主流叙事对于社会和个人成长的局限。我知道自己不再像以前那样受主流同行欢迎和接纳了，我也觉得孤独。同时，我并不后悔自己走的这条偏僻的道路。虽然最近几年自己的状态一直不稳定，也有很多问题、迷惘和困惑，但是也深深看到自己这一成长危机的意义。因为这种内心的震荡和不安中，最内核的东西
，是善良和慈悲心一层的觉醒。我想你看到这段大概会心有戚戚焉吧。Nam nasty, nam nasty 可能是梵语的核实。我理解的版本是 The light in me sees the light in you， 就是我心中的光看到了你心中的光。The light in me sees the light in you， 与内心有爱的美好的灵魂共勉，保重。希望有更多机会，希望有机会有更深的交流和连接。我呢，回复是这样的：我说感谢你的来信，很多人都会从都会经历啊，从塑造自己的道理中挣脱的这么这么个经历。我现在呢，也在摸索，让我们保持联系。我还想听你分享你的想法。我觉得自己有 PTSD， 也许还有其他的情志障碍，请问是否应该找专业人士？你有哪些人可以推荐吗？我喝一点水去对方的回复呢说，我原本的视角啊是病理化的视角，比如我原来原来我读到高志胜的书《二零一七起来中国》，看到里面他对于折磨的一些灵肉游离的应对方式，我的诊断呢，诊断这是加引号的，我的诊断是这是他的 PTSD 症状非常严重的表现。如果几年前你问我从专业角度看你有没有 PTSD， 要不要找专业人士，我的回应视角是。遵从我在学校里被灌输的主流模式，我会让你做一做 PTSD 症状量表，看一看你有没有几大类 PTSD 的常见症状，然后帮你问询当地的创伤咨创伤咨询师资源。我现在看待苦难和疗愈的视角和2020年夏天之前有了很大的变化。现在从何说起呢？我想先说我们的用于心理疾病诊断的圣经 Diagnostic。And statistical manual for of mental disorders 就是精神精神失常的诊断与统计手册，精神失常诊断统计手册，简称 DSM。现在通用的是第五版，它的本质是一本文化政治导向的标签大汇总。现有版本的形成根基是一小撮有些影响力的白人男性精神科医生，在做第三版的修订工作中。在大大小小的组会协商中，组会讨论协商出来的。有一个曾经观摩到这个过程的心理实习生的评价是：这就好比一堆好朋友相互讨论去哪儿吃饭，一个说吃中餐，一个说吃印度饭，最后大家进进退退，取取舍舍，决定去吃意大利美食。DSM 的本质就是那个诊断手册的本质啊，就是一种投票表决和大嗓门占优势的。人类文化现象，并非人类科学现象。DSM 就是诊断手册里面的种种标签，现在被当作科学权威的诊断来用，而且已经广泛用到医疗保险、做心理治疗。如果没有这样医疗保险，呃，如果没有这样一个标签的话呢，医疗保险就不给报销费用，就你必须被贴上一个标签，医疗保险才给你给给给你报销。什么是正常心理行为？什么是反常心理行为？这是一个非常大争议的、没有定论的问题。我在原来的单位给实习生上课讲 PTSD 演变史的时候，让他们考虑一个假设的问题：如果两个纳粹士兵在奥斯维辛集中营工作，其中一位工作很顺手，愉快地执行长官的命令，和其他士兵相处的也很好，无忧无虑；而另一位却郁郁寡欢，有着很大的情绪困扰，他吃不香，睡不好，老做噩梦。和其他的士兵相处的也不好，这两位谁正常谁不正常呢？你怎么看呢？这是他问学生的问题。稍等一下，我看看有没有对我的节目声音的这个这个反馈。声音还不错。
。那么他说 PTSD 这个标签就是在这个诊断手册、诊断手册第三版的工作组生成的，其背后的政治因素呢是美东退伍军人的反对越战的组织和游说，以及其中几几位领军人物。和这个诊断手册第三版的工作组组长达成了线，签上了线，也在差不多同时，美国精神病学会在同性恋组织力量强大的背景下，大多数投票表决把同性恋作为精神类的疾病，从这个诊断手册中去除。当我越来越深入了解这些精神病、精神疾病名称本质的时候啊，我觉得这些标签太轻了，轻到随随便便的产生。我还觉得这些标签又太重了，重到让我这样的专业人士带着可怕的话语权。这种用文化标签来诊断的行为，本身是一种很可怕的病理化的胁迫灌输行为。你这样问我关于你是不是有某种或者某些精神疾病的问题，就说明我们的行业对大众，即使是清澈通透如你，洗脑灌输是何其的成功。我们在人间有诸多苦难，疗愈非常重要。我看到你的一部分苦难经历、苦难历程，也看到你的疗愈的努力和生命力。你内心的那个小孩渴望被爱、被尊重、被理解、被看见，这是每个人都值得获取的美好。你的最大痛苦，大概不是牢狱里的折磨，也不是和师傅系统去斗，而是被自己明明想接近的老师虐待，被你的父亲碾压尊严，和被你曾经的家人和信任的朋友异化远离。我一想到你以前的家人如此勇敢、美丽的担当，对比现今的背离和误解，对你和他都觉得心里非常的痛，就是那种世间最美好的事物，在眼前被活生生撕碎了的痛。你觉得你这些创痛和丧失的反应是病吗？我现在自创的座右铭是：疗愈不可或缺，而心理治疗可有可无。Healing is essential and the therapy is optional. 我现在面临遭遇创伤的病人，一般就给 post-traumatic stress， 而不用 PTSD， 就是创伤之后的这个紧张，而不是创伤之后的这个病。因为我的特殊工作性质，还可以用病人的生理疾病为诊断，让保险公司付费，所以避免了很多咨询师面对的一定要给出这个精神诊断的这个局面，就是说。他检查出这个人精神上有些紧张，但是他找到一些生理上的病，让保险公司为这个生理上的病付钱，但实际上是为了他这个精神的这个付钱。但是他因为没贴标签嘛，保险公司就不给这个标签付钱，他就想了个办法，让他给给这个人身体上的不适去付钱。而且我现在去理解一个人应对苦难的方式，在努力从去病理化的视角，并且指出对方内在的力量。比如对于经常焦虑的人，我会说。这是一个天赋，你有很敏感的特质，这样的特质有很多优势，同时也容易承担更多的煎熬。我来给你展示一些工具，把你的天赋更好的应用、运用、发挥，更有力的处理你的煎熬。其实有时候我也说类似的话。这是我们学校一位精神科医生，他就给了就是一位精神科医生谈论关于 PTSD 和如何疗愈的这个片段。然后呢，他还说呢，如果你碰到主流的咨询师，你很快就会被指出来你的失眠、警觉、做噩梦等等。这些挣扎呢，就是你有这个或者那个精神疾病的症状，他们会有模有样的把一个个标签贴到你身上，这是一层灌输。注意，他说的是咨询师啊。下边他说，如果你碰到主流的精神科医生，除了标签这一层灌输，还有一层压根就没有科学支持的。化学失衡理论说服你用药，用药的本质就是麻痹你的敏锐的感知，把对幸福和苦难的觉知弱化或者屏蔽，和烟酒的本质是一样的，只是精神科医生给的药多了一层医学的光彩而已。那么他给我推荐了一个纪录片《Crazy Wise》， Crazy 就是疯狂 ，Wise W I S E C R A Z Y W I S E， 讲的呢是对非常态的人类体验，俗称精神分裂的。不同解读、处理、疗愈过程和不同的结果，非常开眼的一部电影，让人深思人类各种体验的意义所在。希望能看到你的观后感，并推荐 Daniel m a c k l e r 的油管频道。他本是纽约的咨询师，后来转行做了纪录片导演。m a c k l e r M A C K L E R， 
Daniel D A N I E L。那么他现在是极简主义自由人，游历世界。他的纪录片在他的频道也能看到，讲精神分裂和一些人文式疗愈，静心看也会很有收获。他有一些创伤疗愈的这个播放列表，他给了我这个播放列表。他问我说：“你获取了这些信息之后，想找怎样的专家、咨询师和疗愈师呢？”那个我看了其中一个片子一小段片段，虽然我没有完全看完，但我答案基本已经有了。我觉得我自己可能就是自己的这个疗愈师。他说：“我一开始看你的频道啊，觉得说话平稳、有理有据，就是怎么这般啰嗦，很快失去了耐心。然后油管推送了你丁子林的那期。”以及不容青史进程辉，内心震撼不已，回忆的内容和叙事都很动人。然后补了一些你的其他长视频，发现静心的听，感受到极度纯粹的启智的灵魂，启发智力吧，启智的灵魂。上次我有类似被启智的觉醒感，是读 Thomas s a s i s Z A S Z， 我不知道怎么发音 s a s i 吧，文字和影像资料。他的一生非常传奇，在医学院学习的时候。看到精神病学科的本质问题，决定扛着红旗反红旗，毅然投入精神病专业，并成为本专业的意见思想家，就不同见解的思想家。我觉得，如果你有机会接触他的思想，也许会觉得非常欣赏。他和 s a n t o l o g y 合作 s a n t o l o g y 可能是不是就是那个山达基啊，就是那个科学教派，就是汤姆克鲁斯一直在的那个被称为邪教的这么一个一个组织吧，组建了 Citizens Commission on Human Rights。就是人权公民这个委员会反对精神病领精神病学领域对人权的破坏，因为 s a n t o l o g y 和法轮功一样，也是一些人眼中的邪教。他的做法导致本来和他站队的一些同行和他远离。当我前段时间看到他的一段访谈，被问到他和 s a n t o l o g y 关系这个问题的时候，他说呢：“如果你相信他，他就是宗教；如果你不相信他，他就是邪教。”他说。我这个这个写信者说，我一下就明白过来了。这种灵魂闪光的真知灼见，我在你的视频里也时有听到，惊为天人。我记得你某些视频有提到 Victor Frankl， 就是弗兰克尔那个人，在纳粹集中营里那个活下来了。然后呢，那个他是一个很有名的心理学家，他写的那个书也给我帮助很大。他说他对这个弗兰克尔啊心情复杂，也许有些类似你对师傅的关系。我原来是神经科学的博士生，但是非常不喜欢自己的专业。读着读着，就进入了人生的第一次存在危机。那时遇到一个心理学家，向我推荐了《Man Searching for Meaning》，就是寻找意义的这个人吧，人生吧，人吧。这个就是弗兰克尔的一本书。这本书看得我热血沸腾，于是努力转行进入心理治疗的领域。我一直把弗兰克当成我的职业和灵魂成长的最重要的引路人。而且在心情沮丧、挫折的挫折的时候，会再次读他的书，吸取养料。而2020年夏天，我在读到 s a s i 就是刚才说那个 S E A S Y I S E A S E 有生之年写的最后一本书，批判精神病领域非人性的 suicide prohibition， 就是禁止自杀的这种实践呢。他不光深刻的揭示了所谓自杀预防的胁迫的非人性的本质，而且追溯。弗兰克尔呢，带着人必须无论如何必须活着的执念，阻止将要被送到毒气室的犹太人自杀，并且还做前额叶摘除手术，为了防止决意自杀的犹太人死成。那时起呢，我对弗兰克尔的理解变得复杂了，而且开始思索更多：自杀有时候会不会是有些人最好的选择？人生一定要有意义吗？就是这样的问题。其实我觉得，就是在这儿可能需要定义一下什么是自杀。就比如说。在中国那个皇帝赐死大臣的时候，那个算自杀呀，还是算被杀呀？我觉得在这种情况下算被杀了。还有包括那个那个日本日本有很长久传统的那个切腹嘛，切腹实际上有的时候是被作为就是对武士来说给予武士尊严而替代这个死刑的一种方式，就是替代像罪犯那样死刑的一种一种方式。所以那种情况下的切腹切腹。其实应该说是被杀，我我觉得是这样。现在这个被送到毒气室的犹太人，他的这种自杀，这个是不是也是一种被杀呀？我觉得这个实际上是需要讨论的。那么他这个信接着说啊，这是我从塑造自己的道理中部分挣脱的经历。我看到这个世界更多的复杂面
，我也看到自己认知的局限，以及有些时候执念对人性的威胁。我希望学习最终的方向是觉醒和疗愈，良知、敏锐的这个探查和真实自我的觉醒，疗愈一部分自我，疗愈一部分世界。哈哈，我也啰嗦说了很多。我发现同行的过程也是自我梳理的过程。感谢这样的机会 n a m n a s t y 就是核实。这个信我觉得写的也非常深刻，尤其是他在这个过程中，作为受过专业这种训练的这个精神科医师吧，治疗师、临床心理医师吧，他能够意识到整个学科的局限，然后意识到这个人处境的这种复杂，我觉得这是非常难得的。很多人总是以为自己心理在握，是这个真理在握。比如说像张天亮那样的，总是认为自己真理在握，总是认为自己始终站在真理这一边，自己就是真理，你知道吗？法轮即我，我即法轮了，可能是这种状态。这是我瞎说的，我不知道他是不是。反正我觉得他总是认为自己真理在握。他和 Carson 去采访普京，他又认为就是这事儿不应该做，等等等等嘛。反正我就觉得他活的简直就像。文革的某某某公宣队队长，他就缺乏这种就是知道自己局限性的这个觉知。当人们知道自己的局限性的时候，我觉得这个就是比较高明的一种状态。说起来，就是我小的时候啊，其实总是对这个人生抱着很很很美好的憧憬，可以说是。呃，我我七二年出生嘛。这个刚刚改革开放的时候，那个中国拍了一些电影，而那些电影呢，当时因为在中国那种就是娱乐特别匮乏的情况下嘛，那个他的歌曲马上就传遍大江南北，而且那个也构成了我这个童年时代的非常深刻的这个回忆。就比如说有有一个电影叫《我们的生活充满阳光》。那个歌呢是“幸福的花儿心中开放，爱情的歌儿随风飘荡，我们的心儿飞向远方。”哒啦哒哒啦哒滴啦哒啦啦哒啦哒哒啊！亲爱的人啊，携手前进，携手前进，我们的生活充满阳光，充满阳光。那时候是中国少有的开放的那个时代，我记得那时候还出现了那个科幻小说，所以呢，我小时候在看科幻小说的时候，在听这些歌曲的时候，好像马上就能进入这个歌曲似的。呃，然后呢，当时呢，就是传唱这些歌曲的那个，比如说我妈还有我大姐，我大姐特别喜欢唱歌，我唱歌好多是从我大姐那儿学的，当时我才六岁，我记得。但是这个歌可能是八九岁的时候的歌，那个。他们唱那种歌的时候，那种愉快的心态，也给我带来非常大的心灵上的那个舒缓。因为真实的生活其实给我带来很多痛苦，可能因为我我那个就是认字啊、识字就比较早，然后呢，那个就是思考这些问题也思考的很早，所以我经历了比一般的孩子更多的这个这个痛苦。但是听到这些歌的时候，我我就好像。觉得这个幸福就触手可及了，这种感觉。但是当歌结束了，或者当我大姐唱歌的那种愉快的心态和歌声没有的时候，我又回回到就是几个小时可能就发生在家中的不愉快啊，或者在学校老师折磨我呀、啊，同学欺负我呀、啊，就是就是不间断的这种痛苦之中了。还有一个歌叫那个《泉水叮咚，泉水叮咚，泉水叮咚响》。绕过了山岗，走过了草地，来到我身旁。泉水呀，泉水，你到哪里？你到哪里去？得了，得了，得得了，得了，奔向远方。就是这些歌，老给我这种好像马上幸福就要来临了。然后呢，你看，就是小时候给我带来特别大折磨的，就是小学老师。但是呢，我们被要求。
他们唱这个这个歌颂他们的这个歌。小时候我被那个我们的那个人民大学附属小学那个音乐老师张志琴老师，他是张志新的妹妹，可能是张志琴老师。张志新是中国有名的一个烈士嘛，那个被毛泽东的那个侄子毛远新给割喉之后杀了。然后呢，那个张志琴老师就把我选进那合唱队，但是我在人民大学附附属小学那些老师都是心思非常恶毒，然后始终就是在小学生中搞那种政治运动，然后呢无中生有的安罪名，然后掀起批斗什么就这样的这个做法。那么当时有一首歌呢，就是歌颂老师的，这个歌是。静静的深夜，群星闪耀。老师的房间，彻夜明亮。每当我轻轻走过您窗前，明亮的灯光照耀我心房。啊，每当想起您。敬爱的好老师，一阵阵暖流，心中激荡。就这个歌啊，当时特别感动我、啊。我希望我也能和老师是这种关系，我也希望我能走过老师窗下的时候，和老师内心有这种无言的联系。唱这个歌的时候，我能进入这个歌，好像马上就要和这种美好触手可及了。但是，在这个歌声之外呢，就是。非常这个残酷和恶毒的这种这个，老师折磨孩子的这这种这种关系。然后呢，那个我还记得，就是说我小时候鼻子特别灵，春天来之前我能闻到春天的味儿，夏天来之前、秋天来之前我都能闻到味道。秋天快来了，我先闻闻到味儿，就这个能力，一直到我大学的时候，我我我我都是这样，我鼻子特别灵。天地之间是有一种味道的，当大的这个季节变化的时候，你都可以闻到那个味道。包括下雨之前，我也能闻到这个味道。当这种春天快快来了，闻到春天的味道的时候，我心里自不由自主的升起那种，哎呦，就是好像好事马上就要发生了，就是好的变化马上就要开始了。包括我们那个，就是每次学期开学的时候，本来我不喜欢我们班同学，但是每次过一个假期以后，我老觉得。很想他们，我就迫不及待的，就是数着天数，就想马上要开学了，我要见谁谁谁了，我要我要见到李晶了，我要见到孙瑞了什么的，就就这么想。但是到了那儿以后，还是同学告我的状，老师说我不能背手，上课玩接下茬，反正一大堆各种各样细小的罪名吧。我就是一个坏孩子，一日复一日，年复一年，学期复学期的重复这种，就是说我我这个是坏孩子，道德败坏。等等，这这这这种那什么，这种那个人生，我我所期待的这种好事儿，这种闻到春天的气息，闻到这个这个新学期开始之后新的作业本，去合作社买了一沓的新作业本以后，闻到那个作业本新纸新油墨的那种，心里的带来的不由自主的向往，总是一次一次的失望。我失望过可能有一百万次，我猜想。但是呢。然后呢，我就开始那个那个，就是在青年的时时间呢，就是直接和和那个那个中国这个中共国家机器发生对抗。但是呢，然后到了现在，我我又因为揭露法轮功的黑幕呢，面临这个联邦层面和州一层面这个法律上的诉讼的这个麻烦，而且有很大可能这个入狱。所以就是说。这个这个人生，你从小啊渴望到大，从小向往到大，但是真正你渴望的美好，你觉得触手可及了，那也许在一个平行宇宙中，在这个宇宙中，你你有的时候是会失望很多很多次，但是那种向往什么都都还记得。但是有一件事儿，就是我呢在这个监狱的时候啊，那个是在天津监狱，在天津茶店附近叫前进监狱。他们总是让我们在这个风雪之中出去扫雪，我个人觉得这是一种折磨的这种形式。等一下，我看看有没有那个，我现在都害怕我这声音不行，我看看有没有这个这个声音
唱着歌儿，缠着琴弦，流向远方。这儿有个安娜，她说那个《泉水叮咚》那个那个歌。然后呢，那个我在监狱的时候呢，他们总是让我们这些人在大雪的时候出去扫雪，我觉得这是一种折磨，其实是。然后呢，有一次我们就去扫雪，每次这个这个扫雪的时候，我心里都实际上是充满这个愤恨不平。然后呢，那个风卷着雪呀，就吹在我们身上。我们拿那个竹枝绑成的条束推那个雪，这时候我就看到另外一个这个分监区啊，压出那个什么，其实不是分监区，他们是从监狱的那个办公楼，因为他们。要把犯了错误的人先到监狱办公楼里，公开的通过这个有线电视审判他，然后再把他压着，去到那个严管的那个分监区。压他的人呢，就全都带着那种黑色的那个钢盔，然后那个充满了这种这个武力上的这个威压。然后被押送的人呢，就是背靠着，背靠着的话呢，他用一根警棍从这儿插进去。然后往上一别，这个胳膊就是被这么别起来了，两边各有一个警棍插进去，然后人就是被别着，弯着腰，压着后颈去那么那么走的，给你一种非常痛苦和这个屈辱的这个姿势。而那天压出来的呢，就是一个反抗的这个法轮功学员。当时我心里很担心是这个王维宇，你知道吗？因为我听说王维宇那时候在他们那个分监区被踢折了这个应该是右脚的跟腱，据说是在。活动的时候踢折的，什么踢毽子踢折的，我不知道是不是有人故意踢折的，到现在我都不太知道。然后我就看着那个法轮功同修被这么压出来，我心里充满了这个愤恨，还有因为自己不敢去这个这个上去大喝一声“你们不许这么做”，然后那个让我的同修也感受到内心支持的这种那个为自己的怯懦而感到这种羞惭和内疚吧。呃，在整个这个过程中，其实我心里老有一种，就是别人听起来觉得很很很，可也许觉得可笑或者荒谬，但是我还是把它说出来吧。就是比如说中共镇压法轮功的时候，我就想，我于超还在，你怎么敢这么对我们？然后他们把我们的法轮功同修压出来的时候，我心里大怒的原因是我我于超还在，你怎么敢这么干？现在宇宙主佛那样对。那些孩子们那样去虐待他们，我也是这个感觉，直接的感觉就是我于超还在，你怎么敢做这种事儿、啊、哈？我是这种感觉，所以就这种感觉给我带来了很大的这个，一方面是这个内心的这个仇恨，还有一方面是动力、愤恨吧，仇恨不准确，愤恨。所以那天呢，那那种那个那个愤恨呐、啊，那种那个什么，这种羞惭呐、啊、内疚啊，历历在目，其实是。就在这时候呢，我看着这个人被我从我们身边压走，那个雪呀、啊、和风就卷成一个旋风，就把我绕在其中，就把我绕在其中。然后呢，在这个旋风之中，那个雪呀、啊、很轻柔的旋转，而那个风变得非常暖和，非常暖和，就像春天那种江南春暖。那种风，不是不是北方的春天，北方的春天风沙很大。江南的春天，我二零一二年出狱以后，找到一份工作，后来呢，就在五月五月前夕吧，就去到那个杭州，住到那个西溪希尔顿，在那个西溪那块我看到杭州，看到那个那个西湖什么的，哎呀，我心里真的想，我说，假如是天下太平的话，我就想。一直就住在杭州这样的地方，我很喜欢杭州。杭州是我最喜欢的一个城市，其实是我只去过那一次。但我老家是在浙江温州，那个风景也非常好，在南溪江那会儿是出茶叶的地方，出茶叶的地方山水都很好。但是我更喜欢杭州，杭州有那个人人文底蕴。那个，所以就是说，那天我在那个风雪的漩涡之中啊。感受到的这是这种江南春暖一般的这个春风，其实是那次是一个我亲身经历的超自然的经历，可以说是。然后我一直都没有忘记，那都是十几年以前的事现在是二四年。
那个也许还真是就是零四二十年前的事儿了，但是我都没有忘记。所以呢，就是相比我整个人生中啊，就从很小很小内心的那种特别美好美好的那种期许和向往，而是一次次失望。那么唯独一次呢，也不是唯独，就极少有的这种在。重大的这种痛苦和伤害之中啊，感受到这种春风春暖，那个雪像梨花一样在那个漩涡的那个春风之中啊，在在在在旋转。其实我就联想到现在我的这个处境啊，也有点像那次，就是在风雪之中，在漩涡的中心呢、啊，你感受到江南的春暖。现在我遇到这么多那个麻烦，被那个。从社会关系上被被各方面的断绝，然后呢，我以前的同修啊，都是认为，就是你知道吗？就刚才咱们谈到这个前额叶摘除嘛，就是几年以前，其实有一个和我还挺好的一个同修，还关系还不错的一个同修，也也有一些共事。他呢，就是私下里问别人，说于超在监狱里是不是被被警察打过，有没有打他的头？然后问来问去，原因是什么呢？他怀疑啊，我的前额叶受伤了，因为前额叶的一旦受伤，这个人就会变得完全的冷酷无情，丧失人性。他认为我在揭露法轮功的种种黑幕，揭露法轮功里长久存在的这个灵性虐待的这个这个这种做法，是完全的丧心病狂，丧失人性。其原因，他认为我可能是在监狱里被警察打坏了这个前额叶，所以呢，就是说。我现在所做的这些事儿，虽然给了很多人的帮助和感动，但是作为法轮功修炼中的那些人来说，他们认为我是丧心病狂和毫无人性。其实呢，就从这一点来说，我并不同意刚才那封信里那个朋友说的，就说你相信他就是宗教，你不相信他他就是邪教。我觉得，至少在法轮功现在的法轮功这件事儿上，不是这样的。因为我于超到底是对人有帮助，有有有有这种那个。感动人心，然后帮助别人有所提升，还是丧失人性，呃，这个丧心病狂呢？这个两者不可能同时存在，它必然有一个是对的。那你现在在修炼中，作为以前甚至和我共共事过的那些人，认为我丧心病狂，前额叶受可能的前额叶受伤导致了我丧心病狂，就是你完全把我作为一个病理性的这个这个存在去研究。而与此同时，我收到这样的信，就刚才我念的这些信。那你现在这个法轮功这个实践出了重大问题，这不是已经可以成为定论了吗？就是我现在处于如此的逆境之中，在社会关系上，在自己这个修炼的这个道路上遇到这样的困难，然后在这个现实生活中呢，我我我可能在周的这个层面上入狱，而且面临这个联邦调查局或者也包括国土安全部把我当成那个恐怖分子、国内恐怖分子这样的调查。在这种情况下，我收到这样的信，然后有这样的这个交流，包括很多基督徒给我带来了这个上帝的信息，而且也让更多的人看到了上帝的这个光照吧。实际上挺有意思，就是说不少人因为我而信仰基督教了，呵呵虽然我不是那个不是那个那个基督徒。与此同时呢，就是像以前在我节目下留言的那些五毛，现在开始模仿基督教徒的口吻呢。在我的节目下留言，但是他们的留言一个都没有出来，全都被我拦在后台了。我的做的那个这个过滤器是如此有效，把他们这些疑似不对的留言都留在后台。他们说说的像基督徒，说说一些耶和华的话，关于耶和华的那个那个那个名字吧，我把这些人全都给封锁了。所以现在的情况是什么呢？就是我作为一个不是基督徒的人，一方面帮助人。信仰基督教，一方面在这个基基督教的这个教堂或者圣殿之外啊，大打出手，那个打那些那个那个假基督徒，呵呵所以我我觉得这也挺有意思的一件事。我我呢就是在在现在这样的逆境之中哈、啊，能收到这样感动感动灵魂的这些信呢、啊，还有这个灵魂深处的这种这种交流啊，我觉得很像当年我在那个风雪之中。感受到江南春暖，雪花就像梨花那样那个飞旋的那那个超超现实的场景
。所以今天我的节目名字就叫做《白雪春风》，我看一看有没有留言。我一唱那些歌，想起了小时候很多事儿。其实，那我今天的节目先做到这儿，祝大家新春快乐，万事如意。谢谢各位，我们下次再见。